ሰላም ይቃና ዜና ክምሻ ነው የለቱ ዋና ዋና ዜናዎች የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በሙስና ወንጀል ጥፋተኛ የተባሉት የጥረት ኮርፖሬት ቦርድ ሰብሳቢ በረከስ ሞንና ዋና ስራ አስፈጻሚ ታደሰ ካሳይ ላይ የእስርና የገንዘብ ቅጣት ውሳኔ ማስተላለፉ ተገለጸ ችሎቱ ዛሬ ለቅጣት ብይን ሲሰየም የመንግስትን ስራ በማያመጭ አኳኋን በመምራት የሙስና ወንጀል ጥፋተኛ በተባሉት በረከስ ሞንን በ6 አመት ጽኑ ስራትና በ10 ሺብር እንዲቀጥ ወስኗል ታደሰ ካሳ ደግሞ የህዝብና የጥረት ሀብት ጥቅም ማስጠበቅ ሲገባቸው ባለማድረግ ያቸውና በሙስና ወንጀል ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘታቸው በ8 አመት ጽኑ ስራትና በ15 ሺብር እንዲቀጡ በቂኗል ፍርዳኞቹ ይመሩት ከነበረው ተቃዋም ጋር በተያዘ አራት የሙስና ወንጀል ክሶች ተመስርተውባቸው ጉዳያቸውን በአማራ ክልል ሲከታተሉ ቆይተዋል ሚያዛ 26 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ በኋላው ችሎትም ያክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በረከስ ስሞንን ከቀረቡት አራት ክሶች ውስጥ በሁለቱ ታደሰ ካሳን ደግሞ በሶስቱ ጥፋተኛ ማለቱ የሚታወስ ነው ሁለቱም የጥረት አመራሮች ጥፋተኛ የተባሉባቸው ክሶች የዳሽን ቢራ ፋብሪካ ያክሲዮን ሽያጭ አግባብ አለመሆኑን የሚጠቁስና ፋብሪካው ከእንግሊዙ ዱዬትስ ቤቨሬጅ ድርጅት ጋር ባደረገው ስምምነት ገንዘብ ባክኗል የሚሉ ናቸው በጨማሪም ታደሰ ካሳ ለብቻቸው በአራተኛው ማለትም ጁቬንቱስ ሐላፊነቱ የተወሰነ የንግድ ድርጅት ለጥረት ኮርፖሬት ማስገባት የነበረበት ገንዘብ አልገባም በሚለው ክስ ጥፋተኛ ተብሏል። ከአመራሮቹ ጋር አብረው ክስ ተመስርቶባቸው የነበሩት የጁቬንቱስ መስራችና ስራ አስፈጻሚ ዳንኤል ግዛው በነጻን ዲሰናበቱ ፍርድ ቤቱ መወሰኑ ይታወሳል። ፍርድ ቤቱ ዛሬ በፍርዳኞቹ ያቀረቡ የቅጣት ማቅለያዎችን ተቀብሎ ቅጣቱን እንዳስተላለፈ ተነግሯል። ከተቀበላቸው ምክንያቶች የጤና ችግር የቤተሰብ አስተዳዳሪ መሆናቸውን ከዚህ በፊት በምንም አይነት የወንጀል ድርጊት አለመሳተፋቸውና በመንግስትም ሆነ በፖለቲካ አመራርነት ህዝባቸውንና አገራቸውን ያገለገሉ መሆን የሚሉት እንደሚገኙባቸው እዚህ ያዘግቡዋል የአማራ ክልል ጠቅላይ አቃቢ ህግ በፍርዳኞቹ ላይ የተላለፉት የቅጣት ውሳኔዎች እስካሁን በስር የቆዩበትን ጊዜያቶች ታሳቢ ያደረገ መሆኑን ገልጿል እንዲሁም የተከሳሾች ይግባኛ ማለት መብት የተጠበቀ መሆኑ ተመላክቷል በሃራ ሰዓታት በተደረጉ 1861 ምርመራዎች ሶስት ኢትዮጵያውያን ቫይረሱ እንደተገኘባቸው ይፋ ሆነ የጤና ሚኒስቴርና የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በጋራ በሚያወጡት ለታዊ የኮሮና ቫይረስ መግለጫ መሰረት ዛሬ ቫይረሱ የተገኘባቸው ከ33 እስከ 33 አመት የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ሴት አዲስ አበባ ነዋሪዎች ናቸው ሶስቱም የቫይረሱ ተጠቂዎች የጉዞ ታሪክ የሌላቸው ሲሆን ሁለቱ በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር ንክኪ ያላቸው ቀሪዋ ደግሞ ንክኪ ይኑራት አይኑራት ገና በ ጣራት ላይ ያለ መሆኑ ተገልጿል የዛሬው መግለጫ ልክ እንደ ተናንቱ የያንዳንዱን ታማሚ እድሜና ሁኔታ የሚዘረዝር ሳይሆን በጥቅሉ ያቀረበ ነው መግለጫው በተጨማሪም ሁለት ሰዎች ማገገማቸውን ገልጿል በአጠቃላይ በኢትዮጵያ እስከ ዛሬ 30306 የላብራቶሪ ምርመራ የተከናወነ ሲሆን በመርመራዎቹም 194 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው ተገልጿል ከነዚህም ውስጥ 95 ያገገሙ አራቱ ህይወታቸው ያለፈ ሁለቱ ደግሞ ወደ አገራቸው የተመለሱ ናቸው በዚህ መሰረት አሁን ላይ ተለይተው ህክምና የሚከታተሉ የኮሮና ቫይረስ ታማሚዎች ቁጥር 93 ሲሆን ከዚህ ውስጥ አንድ ግለሰብ በጽኑ ህሙማን ማቆያ ውስጥ የሚገኝ ነው የፌደራል ፍርድ ቤቶች በከፊል ዝግ ሆነው የሚቆዩበት ወቅት ለጨማሪ 22 ቀን አተራዘመ ፍርድ ቤቶቹ ከመጋቢት 10 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ በከፊል ዝግ ሆነው አፋጣኝ ውሳኔና ተዛዝ የሚፈልጉ ጉዳዮችን በተረኛ ችሎት ያስተናገዱ እንዲቆዩ መደረጉ ይታወሳል የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይህንን በከፊል ዝግ አድርጎ የማሰራቱን ሁኔታ ለማራዘም ሲወስን አሁን ሶስተኛ ጊዜ ነው ተቋሙ ዛሬ ባወጣው መግለጫ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመገደብ እየተወሰደ ያለው ጥንቃቄና የመከላከል ሥራ ተጠናክሮ መከተል አንዳለበት በመንግስት እየተገለጸ መሆኑን ተክሷል በመሆኑ ባለ ጉዳዮች ቤት እንዲቆዩና አካላዊ ርቀትን እንዲጣብቁ እንዲያመች በየለቱ ቢያንስ ወደ 18000 ባለ ጉዳዮችን የሚያስተናግዱ ፍርድ ቤቶች በከፊል ተዘክተው እንዲቆዩ ለሶስተኛ ጊዜ ተወሰኗል ብሏል በውሳኔው መሰረትም በከፊል ዝጎ ሆነው የሚቆዩበት ወቅት ከግንቦስ 3 እስከ 30 ባሉ ቀናት ነው ሲል መግለጫው አስፈሯል የፌደራል ፍርድ ቤት በፌስቡክ ገጹ ይፋ ያደረገው ይህ መግለጫ በተጨማሪም ፍርድ ቤቶች በከፊል ዝግ በሆኑበት ወቅት የሚኖረውን አሰራር ዘርዝሯል ለአብነትም ያስጨኳ ጊዜ አዋጁን መተግበሪያ መመሪያዎች ጋር ተያይዞ የሚቀርቡ ጉዳዮች ፈጣን እልባት እንዲያገኙ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ በተረኛ ችሎቶች የዳኞች ቁጥር እንዲጨምር እንደሚደረግም ገልጿል ከነዚህ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ የሚቀርቡ የይግባኝ አቤቱታዎችም በአፋጣኝ ታይተው እልባት እንደሚሰጣቸው በመግለጫው አስፈሯል 
የአለም የጤና ደረጃት ተጨማሪ ጥንቃቄ ካልተወሰደ በአፍሪካ ከፍተኛው የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ቁጥር ከ4 እስከ 6 ሳምንት ባለው ጊዜ ውስጥ ሊመዘገብ እንደሚችል አስታውቀ። የደረጃቱ የአፍሪካ ዳይሬክተር ዶክተር ማትሺዚዶ ሞኤቲ ትናንት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አሁን እየተወሰደ ካለው የቅድመ መከላከል ሥራ ተጨማሪ እርምጃዎች ካልተወሰዱ ቁጥሩ በፍጥነት እንደሚጨምር አሳስቧል። ዶክተር ሞኤቲ ከዚህ ቀደም እንደ ኢቦላ፣ ሳምባ ነቀርሳና ፖሊዮ ባሉ በሽታዎች ምክንያት የአፍሪካ አገራት የገነቡትን ያስጨኳ ጊዜ ጤና ምላሽ አቅም ለኮሮና በሚጠቀሙበት ሁኔታ ላይ ተቋማቸው አብሯቸው እየሰራ እንደሆነ ገልጿል። ከአፍሪካ ህዝብ 60 በመቶ መደበኛ ባልሆነ መጠለያ የሚኖር እንዲሁም በየቀኑ ምግብ መግዣ ገንዘብ ለመፈለግ የሚወጣ በመሆኑ በቤት ቆዩ ብሎ ማስገደዱ ከባድ ሆኗል ብለዋል። በመሆኑም የቤት ውስጥ ቆይታ ሲጣል በተጋላጭ ማህበረሰቦች ዘንድ ከምግብ ፍላጎት ጋር የተያያዙ ተግዳሮቶችን ከግምት ውስጥ ሊያስቀባ እንደሚገባ ዳይሬክተሩ አሳስቧል። ዜናው እስከ ተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ በአፍሪካ 55364 የኮቪድ 19 ታማሚዎች የተመዘገቡ ሲሆን 2083 ሰዎች በበሽታው ሞተዋል። ዳዋ አፍሪካ 8232 ግብጽ 7981 እንዲሁም ሞሮኮ 5548 የኮሮና ቫይረስ ታማሚዎችን በመያዝ ካሀጉሪቷ በቀዳሚነት ተቀምጧል። የኢትዮጵያ ለማት ባንክ ካፒታል እንዲያድግ የሚስተሮች ምክር ቤት ወሰነ ባንኩ አሁን ያለው የ7.5 ቢሊየን ብር ካፒታል ወደ 21 ቢሊየን ብር እንዲያድግ ምክር 10 መቅረቡን ቃና ከልማት ባንክ ያገኘው መረጃ ያሳያል የጠቅላይ ሚኒስተር ጽፈት ቤት በፌስቡክ ገጹ ባወጣው መግለጫ መሰረት የሚኒስትሮች ምክር ቤት የባንኩን ካፒታል ለማሻሻል ያቀረበ ደንብ ላይ መያዣ 29 ቀን 2012 ዓ.ም ተምረቶ አይቷል መግለጫው ምክር ቤቱ የልማት ባንክ ማቋቋሚያን የሚያሻሽል ደንብ ላይ እንደመከረ ገልጾ ባንኩ የፖሊሲ ባንክ በመሆኑና ያገርቷን የልማት እቅድ ለማስፈጸም የሚያስችል አቅም እንዲኖረው ካፒታል ማሳደግ አስፈላጊ ሆኖ መገኘቱን ገልጿል በመሆኑም የባንኩን ካፒታል ለማሻሻል ደንብ ረቆ ለምክር ቤቱ ያቀረበ ሲሆን ምክር ቤቱም ደንቡን በማስደቅ ነጋሪ ጋዜጣ ላይ እንዲወጣ መወሰኑ ተገልጿል ያልማት ባንክ ላለፉት አመታት የሚያወጣቸው ሪፖርቶቹ የተበላሸ ብድር ምጣኔው የብሔራዊ ባንክ ጤና ማመጠን ከሚለው 15 በመቶ ያለፈ እንደነበር ሲያመለክቱ ቆይቷል ባለፈው በጀት አመት መዝጊያ የባንኩ የተበላሸ ብድር 40 በመቶ እንደሆነ የገለጸ ሲሆን ከወራት በፊት ባወጣው የ6 ወራት አፈጻጸም ሪፖርት ደግሞ ምጣኔው 34 በመቶ እንደደረሰ ተናግሯል ብድር ወስደው መክፈለያ ቃታቸውን እንዲሁም የጠፉ ድርጅቶችን ለማስመለስ እየሞከረ መሆኑንና ባንኩም መልሶ እንዲዋቀር እንደሚደረግ ተገልጿል